نحمد ہو نسلی علیہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج میں آپ کے لیے بنانے لگا ہوں ٹینڈر بیف ریسیپی دیٹ ٹیسٹ ویری ویل آئیے شروع کرتے ہیں آج جو ہم بیف کی ریسیپی بنانے لگے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے کچھ گوشت آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تقریباً تین ایک کلو گوشت ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اس گوشت کے ساتھ ہی چربی منسلک ہے یہ آپ کو ایسا گوشت مل جائے گا جب آپ گوشت لینے کے لیے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ گوشت کے ساتھ چربی منسلک ہوتی ہے تو ایسا چربی والا گوشت لیں کیونکہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ٹیسٹ بھی اچھا آ جائے گا اور ہمیں کوئی اضافی زیادہ گھی وغیرہ کا استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو دیکھیے یہ والا چنگ ہے اس کے ساتھ ہڈی بھی شامل ہے یعنی یہ پورا کا پورا صرف بغیر ہڈی کا گوشت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر درمیان میں ہڈی بھی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہڈی کا ایک ایروما ہوتا ہے ہڈی کی ایک خوشبو سی ہوتی ہے جو کہ گوشت کے اندر آتی ہے وہ بھی آ جائے گی اور ہمیں ایک ٹیسٹی ہمیں انشاءاللہ ڈش بھی مل جائے گی انیشیلی ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ٹینڈرائز کرنے کے لیے اس کے لیے ہم لیں گے پیاز ویسے تو عام طور پر ٹینڈرائزر کے طور پر لوگ پپایا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں لیکن پیاز استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ذرا ٹیسٹ زیادہ بہتر آ جاتا ہے اتنا ٹینڈرائز نہیں ہوگا گوشت جتنا پپایا پاؤڈر کی وجہ سے ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک اچھا ٹینڈرائزر ہے تو اس لیے آپ انینز بھی استعمال کر سکتے ہیں انینز ہم نے اتنے لینے ہیں کہ جس سے ہمیں ہم آسانی سے اپنے گوشت کو میرینیٹ کر لیں تو فرسٹ وی ول کٹ دس انٹو انٹو سم پیسز ہمارے لیے تاکہ ہم اس کو بلینڈر میں ڈال سکیں تاکہ ہم اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اس کے بعد ہم اس سے گوشت کو میرینیٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر کچھ نمک بھی شامل کر دیں گے اور یہ سارے کے سارے پیاز اب جائیں گے بلینڈر کے جگ میں پیاز بلینڈر کے جگ میں ڈال دینے کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً یہ آدھا ایک گلاس پانی ہے یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اور یہ تقریباً میں نے ڈیڑھ ایک ٹیبل سپون نمک ہے یہ بھی اس میں میں شامل کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس قدر کہ یہ اس کا پیسٹ بن جائے جب یہ پیسٹ بن جائے گا تو ہم لیں گے ایک ادھر تھال اور اس میں اپنے یہ گوشت کے پیسز اس طرح پلیس کر لیں گے اور اس کو اس کو ہم اس پیسٹ کو ہم اس کے اوپر ایسے ڈال دیں گے اور پھر پیسٹ کو اچھی طریقے سے گوشت کے چاروں طرف مل بھی دیں گے یہ کبھی آپ ٹرائی کیجیے گا کہ اگر آپ میٹ کو یعنی گوشت کو ٹینڈرائز کرتے ہیں پیاز کے ذریعے سے اور یا اگر آپ کرتے ہیں پپایا پاؤڈر کے ذریعے سے ٹینڈرائز کرتے ہیں تو اس دونوں کے ٹیسٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پیاز کے ذریعے سے ٹینڈرائز کیا گیا میٹ ہے وہ نسبتاً زیادہ مزیدار اور اس کا ہوگا اور اس کے اندر ایک اچھا قسم کا ذائقہ اس کا پیاز کا صلاحیت کر چکا کیا وہ ہوگا یہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کے اوپر اس کو بھی مل دیا ہے اور اس کو اس طرح کر لینے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کو فریزر میں رکھ لیں یا فریج میں رکھ لیں یا پھر ایسے ہی اگر آپ کا ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ڈھک کے رکھ دیں تاکہ کوئی چیز کے اندر جائے نہیں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ ہم اس کی طرف آئیں گے اور اس کے ساتھ مزید ٹریٹمنٹ کریں گے جب تک کہ ہمارا گوشت وہاں ٹنڈرائز ہو رہا ہے ہم بنا لیتے ہیں ایک چٹنی اس کے لیے میں نے لے لیا ہے میں نے اپنی کیاری میں لہسن اگائے ہوئے ہیں یہ جو لہسن جب اگاتے ہیں تو اس کی جو سبز ٹہنیاں اگتی ہیں یا سبز جو اس کے ڈنٹھل اگتے ہیں یہ میں نے وہ توڑ لیے ہیں تو یہ میں نے لہسن کے وہ ڈنٹھل لے لیے ہیں میں اس کے ساتھ لہسن نہیں بلکہ یہ شامل کر رہا ہوں اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اس کو ہرا لہسن بھی کہا جاتا ہے آپ لہسن ہی ڈال سکتے ہیں اس کو اس میں شامل کر لینے کے بعد یہ بھی میں نے باہر میری کیاری میں میں نے مرچیاں اگائی ہوئی ہیں کچھ ابھی فریش ہیں کچھ میں نے خوش کی ہوئی ہیں اس کی بھی ہم ڈنڈیاں اتار کے تو یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے مزید اس میں ہم شامل کر لیں گے آدھا کھانے کا چمچ نمک یا حسب ذائقہ جس طرح آپ ڈالنا چاہیں اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون وائٹ ونیگر کے ہیں یہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ سب شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے تو اس طرح ہماری چٹنی ہو گئی تیار اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک گھنٹے تک میرینیٹ کر لینے کیے رکھنے کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ دھوئیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی طریقے سے 
اس میں رہا ہے ایک گھنٹے تک اس کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ میٹ ٹینڈر ہو جائے اور اس کے علاوہ نمک ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا نمک اس کے اندر ایبزارب ہو جائے اب ہم اس کو ہم کو اب اس گوشت کو ہم اچھی طریقے سے دھو لیں گے الحمدللہ ہمارے انیشیل سٹیپس مکمل ہو گئے ہیں یعنی ہم نے اس کو میرینیٹ بھی کیا اس کو دھو بھی لیا اس میں سے کچھ جو تھوڑا بہت کچرا تھا وہ بھی ہم نے اس کو صاف کر دیا اور اب ہم ایسے کریں گے کہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا نمک سپرنکل کریں گے تقریباً اس تمام گوشت پر آلہ کھانے کا چمچہ یا اس سے بھی کم نمک یا اگر اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ویسے اس کو تھوڑا کم ہی رکھیں تو بہتر ہے بعد میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس کو پکانے کے بعد اتاریں گے پھر میں انتہائی معمولی معمولی سا چھٹکی سے اس کے اوپر نمک چڑھک رہا ہوں تمام پیسیز پر کوشش کیجئے کہ نمک ہلکا ہلکا سا لگ جائے اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک عدد کوکر لے لیں گے کوکر کے اندر ہم پانی لیں گے اور میں آپ کو دکھانا چلو یہ سٹیم کرنے کے لیے ہم نے اس کو یہ ایک سٹینڈ ہے آپ لوگ جو بھی سٹینڈ سمال کریں اس سٹینڈ سے نیچے نیچے تک آپ نے پانی کوکر کے اندر لینا ہے کہ وہ سٹینڈ سے اوپر نہ آئے کیونکہ ہم اس کے اوپر گوشت کو رکھنے والے ہیں پانی ڈالنے لینے کے بعد ہم اس کے اندر یہ اپنے جو گوشت کے پیسیز ہیں یہ اس سٹینڈ پر لگا دیں گے کیونکہ گوشت کے بڑے چنگ سے ہیں اور حالانکہ ہم نے اس کو ٹینڈرائز کیا بھی ہے تب بھی اس کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ اس کے اندر اس طرح گوشت کو پلیس کر دینے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے کوکر کو اس کی لیڈ کلوز کر دینے کے بعد اور اس کی ویسل پلیس کر دینے کے بعد ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کا پریشر دیں گے اب اس کو پریشر دیئے ہوئے ہمیں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی آگ کو بالکل ہلکا کر دینا ہے لو فلیم پہ کر دینا ہے اب اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹہ لو فلیم پر اور پکائیں گے جتنی دیر میں ہمارا گوشت پکتا ہے ہم بنا لیتے ہیں مزیدار سی دھنیے پودینی کی چٹنی اس کے لیے ہم نے دھنیے کو باریک اتر لیا ہے ساتھ میں ہم نے پودینہ لے لیا ہے یہاں پر یہ مرچے پڑی ہیں کچھ یہ لیمن جوس پڑا ہے اور نمک اور زیرہ پڑا ہے اس کے لئے ہم پہلے تھوڑا سا دھنیا اپنے اس جگ میں ڈال لیں گے سارا ایک دفعہ میں نہیں ڈالنا پودینے کو اس کے ساتھ شامل کر لیں گے ہری مرچیں شامل کر لیں گے تقریباً آدھا چائے کا چمچ نمک شائے شامل کر لیں گے اور آدھا ہی تقریباً چائے کا چمچ یہ بھنا ہوا زیرہ میرے پاس پڑا ہے سفید زیرہ یہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور یہ لیمن جوس یہ تقریباً ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون یہ ہم اس میں ڈال لیں گے اس کے اندر ہم کچھ پانی اور کچھ سرکہ شامل کریں گے سرکہ پریزرونٹ کے طور پر کام کرے گا پانی تقریباً آدھا گلاس استعمال ہوگا اور ہم اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے دیٹس ایٹ یہ ہو گئی ہے ہماری گرین چٹنی دھنی اور پودین پودین والی تیار ماشاءاللہ تو آئیے چلو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ہمارے گوشت کی چولہ نیجے سے آف کر دیا ہے ویسل میں نے اس پر سے اٹھا دی ہے تھوڑا سا اس کا پریسر ریلیز ہو جائے تو ہم اس کو انشاءاللہ اوپن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کرنا کہ کلوز اپ ہو جائے تھوڑا سا ہاں دیکھیں ہیں ذرا this is how it is now let's check it اگر یہ گل گیا ہے بالکل اچھی طرح کسی یہ گل چکا ہے اب ایسا کرتے ہیں ہم اگلے سٹیپس اپنے اس ریسیپی کو پورے کرتے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ بہت ہی خوبصورت خوش نما سا ہمارا گوشت بن گیا ہے اس کو اب ہم اس طرح سے نکال کے رکھ لیں گے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کے سلائسز بنا لیں گے تقریباً کوئی ہاف انچ کے برابر 
ऐसे जो हड्डी से मुंसलिका गोश्त है वो उसको भी हम उसको हड्डी से अलग कर लेंगे क्योंकि गोश्त बहुत उम्दा तरीके से गल चुका है इसलिए इसको अलग करना इनशाला कोई दुशवार नहीं होगा इनशाला जब आप ये खाएंगे तो अगर आप लोगों ने स्टेक्स वगैरह पहले खाए हुए हैं तो आप उनको इनशाला भूल जाएंगे क्योंकि ये स्टेक्स से ज्यादा आपको इनशाला टेस्टी लगेगा अब इस तरह से काट लेने के बाद अगर कोई इसको इसी तरह से खाना चाहता है तो इसी तरह खा सकता है अपने हिसाब से इसके अंदर नमक वारा शामिल करके लेकिन वीडियो को आप आखिर तक देखें हो सकता है कि आपको आगे वाले स्टेप्स के बाद ये ज्यादा मजेदार लगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरात न रोको वरना तुमसे रोक लिया जाएगा अब जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने जो पानी उस गोश्त से बचा था उसको हमने ज़ाया नहीं किया बल्कि अब उस पानी में से हम कुछ पानी ले लेंगे ये पानी चर्ब पानी है क्योंकि गोश्त की में से जो चर्बी पिघली है उसमें थोड़ी थोड़ी शामिल हो गई है इस इसी पानी को हम थोड़ा सा लेंगे और वो जो बाकी पानी है वो भी हमारे लिए इस्तेमाल हो सकता है ना सिर्फ ये कि हम इसको किसी और खाने में भी शामिल कर सकते हैं बल्कि ऐसे चावल वगैरह भी पका के बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट ले सकते हैं अब इस पानी के अंदर हम तकरीबन आधा चाय के चम्मच नमक शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ये अब हमने एक पैन ले लिया है और इस पैन के नीचे हमने मीडियम लो आग जलाई हुई है पैन हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है अब हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे पीसेज हैं उनको हम लेंगे और इस पानी के अंदर अच्छे से इसको डिप करके तो इस पैन में डाल देंगे ये जो हमारा पानी है और जो इसके अंदर अपनी चर्बी मौजूद है ये खुद ही इसके अंदर ऑयल का काम करेगी इसके अंदर कोई इजाफी ऑयल हम नहीं शामिल करेंगे इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको रखने के बाद हम थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे ये मैंने खुद से कूटी हुई है इसको हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसके ऊपर भरोड़ देंगे कुछ देर रखे रहने के बाद रखे रहने के देने के बाद हम इसको पलट देंगे पलट देने के बाद हम इसके ऊपर इस तरफ से भी हल्की हल्की काली मिर्च भरोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट है असल में इसके अंदर स्पाइसी होना नहीं मकसद है इसके अंदर इसका टेस्ट आना मकसद है स्पाइसेस हम अपनी उन चटनियों के जरिए से हासिल करेंगे जो हम बना चुके हैं जब ये थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी पक जाए तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे तो ये रही हमारी लजीज बीफ की डिश और यकीन मानिए कि इसको खाने के बाद आप बीफ स्टेक को भूल जाएंगे ये आपको बीफ स्टेक से ज़्यादा अच्छा लगने वाला है एक बात याद रहिए कि रखिए कि इसको गरम गरम ही खाना है क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो इसको खाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा तो आइए अब ज़रा टेस्ट कर लेते हैं एक हमारी थोड़ी सी हल्की चटनी के साथ और एक हमारी ालिम चटनी के साथ बिसमीम मेल्टिंग सेंसेशन चर्बी और वोस्ट फीलिंग फैंटेस्टिक रियली यू आर गोइंग टू लव इट माई गुडनेस हाउ कूल इज दिस और अब हम इसको खा लेते हैं अपनी इस 
जालिम चटनी के साथ बहुत ही तेज चटनी है डर भी मैं रहा हूं क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पाइसी बहुत ज्यादा बिस्मिल्लाहमान रहीम ओ मजेदार तो अपनी जगह पर मगर बहुत तेज तो दो हु लाइक तेज स्पाइसेस दिस चटनी जो जरा कम स्पाइसेस यस कम तेज खाना चाहते हैं दिस चटनी दिस टेस्ट वेरी वेल जरूर ट्राई कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए